去再给他一次机会吧。总，孟初夏，这里是公司，不是让你安心泛滥的地方。不用再考虑了，我的答案就是，不行。可是你不让他试一试，又怎么知道他不行呢？而且有了这得来不易的第二次机会，他肯定比其他的员工更努力、更认真。沈总，沈太，其他的员工都知道他困难。大家都是能理解的，孟初夏，这些说好听一点叫希望，难听点就是幻想。将来出了问题，是你负责还是他负责？哟，看来我们新进的沈太太并没有享受到特殊照顾。本来我以为我们的儿媳妇走后门又回到了沈家，一定会恃宠而骄。现在看起来，我儿子并未因为你而有所改变，哼，我放心不少。董事长，你应该叫妈妈。你都多久没有这么叫我？孟小姐怎么称呼？我承受不了。董事长，如果能有别的选择，我也不会再回到沈氏工作。不过，请您放心，我跟总裁早已经达成共识。在沈氏工作的时候，我就是一名普通的小职员，我会靠我自己个人的努力得到应有的报酬，您放心吧。孟小姐，你利用了我们母子之间的敌意，而谋得沈太太这金光灿烂的金环，还在这儿装什么自强、清高？<笑>你不觉得有点可笑吗？什么叫利用敌意？是啊，这两天我也冷静的想一想。如果当初我不是那么激烈的反对，相信你们俩也不会那么快结婚。出于对你跟对沈氏的保护，我没做出任何过激的事情，也算是一个母亲对儿子的一种宽容。不是吗？你可能换种角度分析一下，就算是你想随便的把一个女人放在家里做太太，这个女人她有资格。董事长。如果您听别人说了什么，或者刚才我对他的态度让您产生了什么错觉的话，恐怕要让您失望。我跟妻子是真心相爱的，即便刚才对他语气硬了些，也是出于对他在工作上的尊重。实际上，不管是生活还是工作，只要是他提出的要求，我都会慎重考虑。初夏。刚才你求我的事，我答应了。前两天我已经跟您说过了，个人的私事，原谅我实在没时间与别人分享。如果您没有公事要谈，那么我跟太太先走了。看到了吧，我的母亲不会轻易承认这段婚姻，你恐怕要陪我演很久了。董事长也是为了你好。他都已经把你说的那么难堪了，你竟然还在替他说话。董事长，以前是因为对我有误会，所以才又是责骂又是收买的。可是那个时候我真的跟你一点关系都没有，我当然会生气。那现在我属于跟你一起合起伙来骗人，让一个长辈伤心难过，心里觉得过意不去。如果。你知道他曾经做过什么，就不会有这种忧虑了。放心吧，董事长一手把沈氏从籍籍无闻的小品牌发扬光大，心脏强大的很。他可能会难过，但难过的是，他儿子的人生不再由他来掌控了。到底发生过什么事情，母子之间也能闹得这么僵？其他的事你别管，也不要心存什么愧疚，就当是为了曾经的那个女人出口气吧。那个，刚才你答应过的事情，还算数吗？呃，让他明天去找客服部的总监报道。真的吗？<笑>你绝对是我见过最帅、最有爱心的总裁。<笑>谢谢你。<笑>不过这种情况。
我不希望再发生了。知子子，下不了。这个情况比较特殊，虽然他在外联上的成绩不是特别好，但是他平时的业余爱好是电脑程序。这种人不留在公司的网络部门，可惜了呀。总裁，你别看他长得一副凶神恶煞的样子，他可是美术学院毕业的。可以去公司的宣传部门试一下，可以吗？总裁，他算账的确不行，可是你看他长得这么漂亮，好好培养一下，一定是一个特别好的公关，可以吗？真的是最后一次了。孟初夏，你把我当什么了？申诉中心主任，还是农贸市场管理员？这两天往我面前带了多少人？你数过没有？看来你不太适合现在的工作岗位。明天开始去龙泰诺餐厅上班。可是，没有可是。你的职责是按照公司规章制度办事，不是利用沈太太的身份解救众生。我从来没有想过要利用什么沈太太身份。带到你面前的这些人，也的确遇到了各种各样的困难。到此为止，明天去餐厅报道。最近的确是我越界了，不过我真的只是想跟你商量，最终说了算的还是你，就好像我的生活一样，最终还是由你来决定。没有别的事的话，我先走了，总裁。来的不是时候，怎么会？咱们约好了吗？再给你三个月的时间，考核通过了才能留下。谢谢总裁，谢谢。让你见笑了，自己员工的麻烦。你跟初夏还好吗？上次刚刚跟你谈过，今天就看到这个场面，实在是不让我放心啊。一点小矛盾，工作范畴之内。这算是在监视朋友的婚姻吗？叫监督更合适。我既关注初夏和你结婚后过得好不好，又同时是你们的朋友，不冲突吧？怎么，你会紧张吗？欢迎监督。嗯，啊，我回来了。啊，加班开会真累人。好，正好赶上吃饭。我去洗手。不好意思啊，这饭桌上呢，就只够我们两个人吃的，多一粒饼都没有啊。这不是说好了吗？在这个屋檐下生活要有界限。我以为你托我照顾梦想之后，就不好意思再提“界限”这个词了。看来我还是低估了某些人脸皮的厚度。得了吧你！前几天你把梦想怎么着了还不一定呢。你看把孩子吓得都。听话了，孟初夏，承认吧，你这是在公报私仇，你纯粹是在发泄白天在公司所遇到的不满。有问题吗？在公司里你是老大，在这儿嘛，我是老大。再说了，没有人有义务做好饭等你回家吃饭好吗？我去开！别别别别别！你去开算怎么回事啊？万一是熟人呢？孟初夏，你的逻辑太奇怪了。我是一个丈夫的身份住在这儿，又不是来偷情的。